Dann ähm, ja, drehe ich die einmal so, dass sie quasi so hängen. Und dann ähm, werfe ich mir die einfach so drüber. Und dann schaue ich einfach nach Gefühl, da gibt es keine Anleitung für, wo ich die ansetze. Und dann klacke ich die ersten Spangen um. Jetzt sind die hier vorne schon mal fest. Dann noch die letzte. Und dann sind die auch schon fest. So schnell geht's. Ich war ja ganz lange war ich gegen ähm, Ersatzhaar, weil ich immer Angst hatte, dass ich mich verkleide. Aber irgendwann habe ich dann gedacht, so ja, warum eigentlich nicht? Ich ähm, kann auch mal ja, raus aus dieser Krankheitsrolle, die man auf den ersten Blick immer sieht mit meinen normalen Haaren. Und das ist irgendwie ganz schön, dann auch mal ein bisschen ja, anonymer und ähm, normal unterwegs zu sein. Ich war krank, ich habe gekämpft, aber jetzt bin ich wieder gesund und ich möchte mein Leben wieder leben. Ich möchte nicht mehr die kranke Marlene sein. Ich bin 23 Jahre alt, ich komme aus Gießen und studiere Erziehungswissenschaften und ich hatte 2017 die Diagnose bösartiger Hirntumor. Das war das Meduloblastom. Mehr Lachen noch, die gefallen mir noch besser. Und wie gesagt, schwingen die Haare so richtig vor. So schön. Und noch so ein bisschen mehr seitlich, das finde ich noch schöner. Meine Schwester ist die Ira. Sie ist meine kleine Schwester und äh, sie wohnt mittlerweile auch hier in Gießen und seitdem sind wir uns irgendwie noch mal viel näher gekommen. Jetzt nicht nur vom Ort her, sondern auch so, wir, wir machen irgendwie noch mehr und haben eine noch schönere Zeit. Sie ist eigentlich ja, wie eine beste Freundin für mich, weil sie ist der Mensch mit meinen Eltern, die mich am aller, allerbesten kennen. Sie ja, mir ja das. das Ding ist auch, als du hier standest mit Hill, da hat die Sonne noch drauf geschienen. Dann war die Sonne weg ja, und dann auf einmal ist dunkel. alles dunkel. Ja. Aber, Aber sich sagt, oh, die guck, sind die sind schön. richtig schön. Oh. Sieht aus wie in so einem Schloss. Es gibt die Marlene vor dem Krebs, die Marlene während dem Krebs und die Marlene danach. Und während der Krankheit war dieses Bild machen auch was Besonderes, weil das irgendwie so gerade darum ging, was Schönes da draus zu machen. Und das war ein bisschen manchmal wie so eine Kunst. So konnte man auch das Ganze irgendwie ein Stück weit vergessen und äh, man hat dann eher über Bilder mit Glatze gelacht teilweise, wenn die irgendwie lustig aussehen oder sowas. Ich würde alles tun, damit das nicht passiert ist und damit sie gesund wird und deswegen ist es für mich so das Größte in meinem Leben, was eigentlich passiert ist bis jetzt und das Wichtigste, dass mir einfach meine Schwester ja, geblieben ist und jetzt auch noch eine beste Freundin geschenkt wurde. Hilde! Oh. Hilde! Ich war mitten im Abitur und für mich war klar, ich mache jetzt noch das Abi und danach ähm, ja, lebe ich mein Leben und äh, bin quasi frei und habe halt gar nicht damit gerechnet, dass jetzt irgendeine Krankheit auf einmal kommen könnte, weil das auch so fernab von dem war, was ich gerade gelebt habe und es halt auch gar nicht reingepasst hat und ähm, ich war eigentlich so in der besten Zeit meines Lebens und ähm, ja, dann kam der Krebs dazwischen. Ich glaube, Angst hatte ich nur einmal ganz kurz ähm, nach der OP tatsächlich, weil da hatte ich Schmerzen, die ich vorher so noch nie hatte. Da habe ich dann einmal zu meinen Eltern gesagt, ich mag nicht mehr, ich, ich will nicht mehr das das ist alles blöd. Ich würde schon sagen, dass wir gemeinsam den Weg gehen, ähm, das alles irgendwie hinter uns zu lassen. Weil es wird ja immer normaler und es ist ja eigentlich jetzt auch mittlerweile normal und jetzt ist der Alltag halt wieder da und deswegen. Und immer mal wieder sprechen wir auch darüber und ich glaube, das tut immer wieder auch gut. Manchmal ergibt sich das einfach so ähm, aus dem Moment und dann ist es total verrückt, wenn man wieder darüber redet, auch, auch über Momente, die man vielleicht selbst so vergessen hat und wir dann zurückblicken und manchmal denken, krass, ähm, was haben wir da eigentlich alles gemacht? So, vor allem auch meine Eltern, was die geleistet haben zu der Zeit und ähm, was für eine Situation das war, 
damals und jetzt sitzen wir heute hier alle zusammen und sind gesund und ähm, ja, es ist irgendwie total verrückt, was uns da passiert ist. Eine Frage, soll ich dann auch gerade schon mal die Soße machen? Mache ich die heute? Ja, ja, dann ja ich das der, der Ulf hat dafür Sachen. Ja, dann mach du das weiter. Also mein Mann und ich haben gedacht, dass sie stirbt eigentlich, weil das so schlimm war. Also ich meine, es war ja nicht nur ein Tumor, wie es bei vielen ist, den man dann rausnimmt, sondern der hatte ja Metastasen und der hatte ja gestreut im Kopf schon. Das Ding ist halt, ich mache nur leckere Gerichte. Und normalerweise bist du jetzt nicht unbedingt die Fachfrau in Soße, ja, würde ich wohl sagen. Die Kopffachfrau. Die Kopffachfrau. Ja. Aber auch nur beim Salat. Sie hat immer gedacht, dass sie das auf jeden Fall überlebt. Sie war ja auch ganz lebensfroh, was wir immer... Das hat ja auch super geholfen, uns. Sonst wäre es ja noch viel schlimmer gewesen. Was ist Lust? Was ist Lust? Als Familie waren natürlich alle im Schockzustand. Das ging relativ schnell mit der Behandlung los. Also wir haben, glaube ich, Mittwoch oder Donnerstag die Diagnose bekommen. Dann durfte Marlene kurz mit nach Hause. Und dann sind wir direkt am Wochenende in die Kinderkrebsstation gekommen und wurden dort aufgeklärt und, und konnten alle Fragen stellen. Die Behandlung ging quasi direkt los. Wir sind also sofort ins Tun gekommen. Das hat ein bisschen abgelenkt. Aber ansonsten haben wir viel gesprochen, uns versucht, gegenseitig zu stützen. Mir hat es auch sehr geholfen, dass ich wusste, es gibt keinen Grund dafür, dass ich erkrankt bin. Also ich habe nichts falsch gemacht. Meine Eltern haben nichts falsch gemacht. Ich hätte nichts anders machen können und ich wäre trotzdem erkrankt. Und ich habe dann immer so gedacht, vielleicht sollte ich es auch bekommen, weil vielleicht kein anderer aus meiner Familie das so gut, sage ich jetzt mal, überstanden hätte und weil ich vielleicht einfach damit gut umgehen kann und vielleicht habe ich es einfach auch anderen abgenommen und das war okay. Ich habe schon das Gefühl, dass der Krebs mich ein Stück weit verändert hat. Ich würde sagen, ich bin ein bisschen erwachsener geworden vielleicht weil ich gemerkt habe, wie kostbar das Leben ist und wie schnell es auch vorbei sein könnte. Und ich glaube, ich bin auch auf jeden Fall entspannter geworden. Und auch die Rückmeldung kriege ich ganz oft von meiner Familie, weil ich glaube, dass das wirklich mich auch zum Positiven hin verändert hat. Den Corona-Test mache ich für unsere Chorprobe gleich, weil wir entschieden haben, uns ähm, immer vor der Chorprobe zu Hause zu testen, damit wir einfach alle zusammen sicher sind für uns selbst und auch für die Allgemeinheit im Chor und ähm, dass wir uns auch alle gut fühlen können. <lacht> Ich weiß gar nicht, wie lange man das machen muss im Testcenter. Die machen das auch immer unheimlich schnell. Ich bin sehr froh, dass die Korbproben wieder stattfinden können, weil ja, das ist schon irgendwie so mein Highlight der Woche. Einfach mit ganz vielen Menschen Musik machen, singen und das ist wirklich immer ja, ein schöner Abend. Und ich glaube, es sieht gut aus. Ich kann in die Probe gehen. Durch die Krankheit ist mir das noch bewusster geworden, wie wichtig mir das ist, weil ich konnte natürlich nicht mitsingen, als ich in Therapie war. Und danach habe ich auch erstmal eine Zeit lang gebraucht und dann war ich auf einem Konzert, was sie damals gemacht haben, tatsächlich auch zum Anlass, Spenden für die DKMS zu sammeln. Und da war ich mit meiner Schwester und habe zugeguckt. Lass dich mal drücken, ich habe dich so lange ja. nicht gesehen. Ohne Scheiß, ich habe es vorhin gesagt, ich war gefühlt vier Wochen nicht bei euch. Ja, ja. ja. Und da habe ich gemerkt, dass ich kann nicht nur zugucken, ich muss da mitsingen, ich will wieder mitsingen und ich habe Bock, mit denen wieder auf der Bühne zu stehen und zu singen und dass das wirklich meine Leidenschaft ist und ich bin sehr froh, dass ich wieder dabei bin und, und den Chor unterstützen darf und dass wir so viel zusammen machen und singen und ja, das löst einfach sehr, sehr viele positive Emotionen in mir aus.
es tut so gut, in der Menge unterzutauchen. Und es ist schön, einfach einer mal wieder von vielen zu sein, weil man immer so im Fokus steht. Aber auch mal, dass der Fokus mal nicht nur auf einem selbst ist, das ist total angenehm. Einfach mal, und ich finde, da findet man auch viel besser zu sich selbst, indem man einfach ist wie alle anderen. Insgesamt ging meine Therapie 13 Monate. Also ich habe im April 2017 angefangen und im Mai 2018 hatte ich meine allerletzte Chemotherapie. Also mir ging es wirklich schlecht. Also ich war total am Ende. Ich konnte gar nichts mehr machen. Laufen war super anstrengend. Man hat wirklich gemerkt, dass der Körper komplett runtergefahren wird. Aber ich hatte das Gefühl, dadurch, dass es mir vorher schon eigentlich echt schlecht ging, war das irgendwie so eine Befreiung für mich, dass ich einen Grund dafür hatte und dass mir geholfen wird. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht die Chemotherapie dadurch besser angenommen habe oder sowas. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass es mir immer besser ging und ich auch immer mehr machen konnte. Ja, mittlerweile ist auch meine Chemo schon dran seit einer ganzen Weile. Die läuft jetzt sechs Stunden ein. Das heißt, sie müsste um zwei Uhr nachts dann fertig sein. Das nennt man Rickham oder Omaria Reservoir und das ist so eine Beule und es wurde mir unter meine Haut implantiert und geht mit einem Schlauch in meinen Kopf und darüber bekomme ich auch Chemotherapie. Ich habe beschlossen, meine Krankheit und meine Geschichte auf Instagram zu teilen, weil ich den Menschen zeigen wollte, dass man trotz Krebserkrankungen ein schönes Leben haben kann, weil ich mich austauschen wollte mit anderen Erkrankten und vielleicht auch ein bisschen Hoffnung nach draußen schicken wollte und andere ermutigen möchte, damit vielleicht offener umzugehen, weil ich weiß, wie gut es mir getan hat und ich glaube, dass es das vielen anderen auch sehr gut tun kann. So, ich bin jetzt fertig auf Station und gehe jetzt in die HNO-Klinik, denn ich muss noch einen Hörtest machen vor der nächsten Chemo und meine Blutwerte waren okay, aber ich muss am Samstag nochmal wiederkommen. Ich fand das ja selbst so interessant, wie so ein Alltag im Krankenhaus abläuft, weil ich vorher noch nie im Krankenhaus war und dann dachte ich so, ja, zeige ich das einfach mal, was hier so passiert und wie ich mich da fühle und ähm, wie eine Chemotherapie eigentlich abläuft, weil ich glaube, dass viele verbinden mit Chemotherapie Tod, Schmerzen, Übelkeit und Haarausfall. Und ähm, ich wollte dann halt zeigen, dass es das eigentlich einfach nur so ein kleiner Beutel ist, wie so eine Infusion und es einfach nur in dich reinläuft und fertig ist, auch nur Medikament ist. Und das hat mir einfach super viel Spaß gemacht, die Leute da mitzunehmen und zu zeigen, ähm, ja, was halt passiert. Und dann war ich auf einmal bei 30.000 Abonnenten, 40.000, 60.000 das war total verrückt. meine Community oder die Leute, die mir folgen auf meinem Account, immer noch mit durch mein Leben, aber nicht mehr ganz so viel wie früher, weil ich jetzt einfach so für mich entschieden habe, dass mir die Realität wichtiger ist als das Leben online. Aber trotzdem will ich die Leute natürlich gerne noch mitnehmen und erzählen, was in meinem Leben passiert, vor allem jetzt nach dem Krebs, weil während dem Krebs ist es eine super spannende Sache, aber das Leben danach ist ja viel, viel mehr. Wir holen jetzt gleich eine Freundin von mir ab und dann fahren wir gemeinsam nach Duisburg zu einer Friseurin, die mir schon meine Haare hier gemacht hat, die ich gerade anhabe. Und heute soll es noch ein zweites Paar geben und diesmal eine richtige Perücke. Ich habe da immer gern jemanden mit dabei, mit dem ich so meine Freude und auch die Veränderung irgendwie teilen kann. Und ähm, ja, das ist immer ganz, ganz schön, wenn ich da jemanden dabei habe, der mir wichtig ist. Und dir? Ja, schön. Ja, schön, dass du mitkommst. Ja, ich freue mich. Ich voll. Ja, meine Freundin ist äh, Chiara. Wir haben uns äh, während der Uni kennengelernt. Also tatsächlich, wirklich, sie ist so die, meine längste Uni-Freundin. Ich weiß, sie gibt mir immer ein gutes Gefühl. 
ist aber auch ehrlich zu mir und würde zu mir sagen, so, wenn mir irgendwas nicht steht oder so, ha, Marlene, ich glaube, das passt jetzt eher nicht so. Ich fand es echt richtig gut, weil ich glaube, viele sind dann oft auch so, äh, was soll ich denn jetzt sagen? Nee, aber ich habe wirklich nicht auf deine Frisur geachtet. Ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Auch voll cool. Ja. Voll cool. Aber du hast auch ein sehr schönes Gesicht. Also ich finde, wenn man dich anschaut, dann sieht man dir direkt in die Augen. Danke. Also ich achte da gar nicht so drumherum. Mhm. So. Es gibt ein Leben während dem Krebs und es gibt ein Leben nach dem Krebs. Und durch die kurzen Haare war das immer schwierig, so eine Grenze zu ziehen, weil ich war durch, ich bin gesund, mir geht's gut, ich kann wieder alles machen, ich kann mein Leben leben. Aber ich habe immer wieder so Momente, wo ich die langen Haare vermisse und ich liebe das, wenn ich dann einfach meine langen Haare tragen kann. Und ja, das ist einfach ganz, ganz toll und ja, gibt mir ein Stück weit mehr Lebensqualität und auch so Abstand vom Krebs einfach. Ich habe mich für den Friseurladen entschieden, weil ich den Tipp von einer Bekannten bekommen habe, die selbst erkrankt war. Sie hatte selbst früher Krebs ähm, und die Friseurmeisterin ähm, ist eine Freundin von ihr. Und ich habe dann irgendwann mitbekommen und sie hat mir halt auch erzählt, äh, dass sie jetzt auch Zweithaar macht und anbietet. So, wir machen heute mal eine Beratung für eine Perücke. Ich sehe, du hast ja schon von Lena... Ähm, mhm. Bekommen. Mir war es bei dem Thema halt auch wichtig, dass ich jemanden habe, der sich wirklich um mich kümmert und dem es wirklich wichtig ist, das Bestmögliche ähm, für mich und meine Kopf- und Haarsituation zu machen. Und ich hatte dort einfach das Gefühl, dass ich sehr gut aufgehoben bin und es wirklich darum geht, das Beste zu finden und Beste daraus zu machen. Das ist einmal eingefärbtes russisches Haar und das ist Schnitthaar. Mhm. Der Unterschied ist, dass dieses Haar exakt so, wie du es hier siehst, so vom Kopf gekommen ist. Von maximal zwei Spendern. Boah, krass. Und das Haar wurde gespendet in Dunkel. Das wird einmal äh, in der Produktion blond eingefärbt, also hell gemacht. Mhm. Und wir können es neu färben. Von der Haltbarkeit hat das ungefähr, also realistisch gesehen, das sagt jetzt zwar nie einer, aber ein Jahr. Und das hat eine Haltbarkeit von mehreren Jahren. Alles ist auch wieder handgeknüpft. Dann macht einmal bitte dein Haarteil äh, runter. Ich nehme das mal hier hin. Meine Haare, die kommen tatsächlich nicht mehr wieder. Meine Haare werden so bleiben, wie sie jetzt gerade sind. Also am Hinterkopf wachsen die gar nicht mehr. Die anderen Haare wachsen oben drüber. Die Bestrahlung hat leider dafür gesorgt, dass meine Haare nicht viel wachsen werden. Ja, das Ganze ist halt echt ein sehr sensibles Thema, weil dadurch, dass meine Haare so sind, wie sie sind, ähm, sieht man halt mir die Krankheit immer an. Und man sieht, dass da irgendwas nicht normal ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich darauf reduziert werde, auch wenn Menschen sagen, es wäre nicht so. Aber das ist halt irgendwie ein Thema, was mich sehr viel beschäftigt. Und ja, ich hoffe, dass ich das niemals vergesse, wie es ist, echte Haare in meinem Kopf zu haben. Ach. Halt mal vorne fest. So. Mal eben kurz in die richtige Position bringen. Darf dich ruhig einmal gemütlich zurücklehnen. Und zurück, mhm. dass du auch mal sehen kannst, wie das dann auf der Haut wirklich aussieht. Und das Schöne ist, du hast ja vorne so einen kleinen Flaum als Haar. Ja. Und den Scheitel ich dann auch noch mal ein Stückchen weitermachen. Also überall da, hier fängt die hier Ah, kann ich mir jetzt natürlich das zeigen, was am interessantesten ist. Wow. <lacht> Coco ja. in Ruhe. Richtig schön, das sieht so gut aus. Ja, ne? Oh, ich lieb's auch. Ja. So krass. Und es ich mag die auch, Farbe. Es fühlt sich auch so heftig an irgendwie. Ich weiß nicht, ich, ich kann auch nicht mehr aufhören, meine Hände davon zu lassen. <lacht> Verstehe ich. ich. Das sieht so echt aus, wirklich. Richtig schön. Ja, ich find's auch krass. Also, es ist einfach heftig. Total schön. Die Perücke kannst du natürlich auch als Zopf machen, wenn du möchtest. Da das ist halt das so Ding, cool. guck mal, du hast halt hier hinten diese Baby Hairs, die kann ja. man noch ein bisschen franseliger schneiden und ich muss sagen, die, die Kappe, die passt jetzt echt perfekt bei dir. Mhm. Das heißt, du kannst hier Zöpfe machen auch und lässt so ein paar von den kleinen raus. Ah. Ich empfehle den Kundinnen immer, ein bisschen so einen messy look zopf zu machen. Ah. Halt es ruhig fest, wir drehen uns einmal. Guck mal, ich glaube, du ah. kannst dich besser sehen in dem großen Spiegel. Ja. 
Siehst du? Ja, krass, wow. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. <lacht> ja. Das ist super schön. Ja, dann erzähl mal von der Farbe. Wie ist das jetzt für dich gewesen vom Farbton, also mit dem Topper, den wir jetzt hatten? Ähm, ich würde schon in einem dunkleren Ton, zumindest am Ansatz, dass wir da bleiben, aber wir mhm. können das Ganze ja etwas heller auswählen. Doch, die Farbe ist richtig, richtig schön. Ja, das sind irgendwo sind das Äußerlichkeiten, aber ich finde, dass das wichtig ist. Also es trägt einfach zum ja. allgemeinen Wohlbefinden Total. bei. Und äh, ja. ja, für viele ist das ja, irgendwie wie eine zweite, das hört sich jetzt komisch an, aber das ist einfach eine Chance, sie gucken im Spiegel und fühlen sich wieder schön. Ja. Ja, ich habe mich dann irgendwann doch mal auf einem Dating-Portal angemeldet und mir dann ein Profil gemacht, weil ich dachte, vielleicht lernt man ja doch jemanden übers Internet kennen. Man weiß ja nie und ähm, ja, seitdem swipe ich jetzt so ein bisschen und äh, treffe auch mal den einen oder anderen. Ähm, bis jetzt kam es doch nicht zur großen Liebe, aber wer weiß. Deswegen probiere ich mich einfach ein bisschen aus und mal gucken, was passiert. Da ist es mir dann tatsächlich, wenn ich jemanden gut finde, total egal, wie er aussieht, was für eine Schuhgröße er hat oder äh, wie die Augenfarbe ist. Das ist dann eigentlich auch immer ganz schön, weil ich denke, da kommt es dann auch einfach auf die Person an und wie man sich versteht und wie da so die Vibes sind. <lacht> für mein ganz normales Leben gehört natürlich auch ähm, ja, Partnerschaft und Liebe und alles, was dazugehört, dazu. Und ich möchte schon gerne irgendwann mal einen Partner haben, mit dem ich vielleicht auch viel lebe. Ich möchte noch mal reisen, die Welt entdecken und vielleicht noch mal noch mehr zu mir finden. Und ich freue mich darauf. Einmal in der Woche arbeite ich hier im Kinder- und Jugendheim. Ich mache zusammen mit ein paar Mädels Instagram für die Einrichtung. Und das hat sich so aus meinem letzten Praktikum, was ich auch hier gemacht habe, ergeben. Und das macht super viel Spaß und ich bin sehr froh, dass wir das machen können. Ich treffe jetzt auf Vanessa. Sie wohnt hier in der Einrichtung. Sie hat erst in der Jugendwohngruppe gewohnt und jetzt wohnt sie quasi alleine. Das ist wie so eine WG und... Sie macht ihr Leben komplett selbst, ist auch schon 18 Jahre alt. Hi! Na? Na? Ja, bei dir? Ja. Let's go, oder? Wir müssen das Interview vorbereiten, auf jeden Fall. Ja. Und noch das eine Posting, das wollten wir noch machen. Stimmt, da hat er mir auch schon Bescheid gegeben, dass das jetzt gepostet werden muss, weil das ja bald stattfindet. Ja, genau. Also dann würde ich sagen, dass wir das dann als nächstes posten. Mhm. Und dann brauchen wir noch. Nee, erstmal diesen ähm, Workshop, den jetzt die Einrichtung macht. Der ist ja am ah, 23.09., okay. den müssen wir jetzt heute fertig machen und dann okay. hochladen, genau. Aber danach den hier. Genau. Und dann das Interview. Dann das Interview. Ich finde das eine sehr, sehr coole Sache, dass wir das hier machen können und dass auch die Marlene dabei ist. Ähm, ich verstehe mich super mit ihr und wir teilen auch eigentlich sehr denselben Humor. Und ähm, ich weiß nicht, ich lerne sehr viel auch, was Social Media betrifft von ihr. Sie hat da einfach sehr viel Ahnung und auch generell, sie ist ja ein bisschen älter als ich. So ein kleines Vorbild mäßig vielleicht auch und ähm, ich finde es einfach sehr cool, mit dir zusammenzuarbeiten. Ja, oder einfach nur, wir haben noch freie Plätze ja und dann müssen sie lesen, wofür. Ja. Weil es ist so ein bisschen angeteasert. Ja, ja, ja. ja, genau. Das ist gut, das ist gut. Wir haben noch freie Plätze. Aber jetzt könnte man ein Ausrufezeichen ja. machen. Also wenn ich mit meinem Studium fertig bin, was ja jetzt langsam dann auch bald mal ansteht, möchte ich wahrscheinlich schon im sozialen Bereich auf jeden Fall auch arbeiten. Dafür habe ich ja auch studiert, weil ich merke einfach, dass mir die Arbeit mit Menschen, mit Jugendlichen Spaß macht und mir selbst auch ganz viel gibt, während ich arbeite. Und ich glaube, es ist das Schönste, wenn man sagen kann, die Arbeit macht einem so viel Spaß, dass es sich gar nicht mehr anfühlt wie, wie Arbeiten. Und ähm, das habe ich in vielen Momenten, wenn ich mit anderen Menschen zusammenarbeite. Und deswegen ja, denke ich schon, dass das was ist, was ich mir für immer vorstellen kann. Sterben war überhaupt keine Option, dass ich das nicht schaffe, das war, das, das stand gar nicht auf dem Plan. Also mir war klar, dass ich das schaffe und dass ich danach wieder gesund bin und ich mein Leben weiterleben kann. Musik 
Die Angst, nochmal krank zu werden, ist auf jeden Fall irgendwo tief in mir drin da. Aber sie ist nicht im Vordergrund. Genauso wie ich wieder Krebs bekommen könnte, könnte ja auch jeder andere, der gesund ist, Krebs bekommen. Deswegen ist es immer schwierig, irgendwie so zu sagen, weil an sich sind wir gesunde Menschen, aber wir wissen ja gar nicht, was in unserem Körper noch so vorgeht. Aber ich denke mir immer, ich hatte die Symptome schon mal und ich denke, ich kann die auch einschätzen, so ein bisschen. Und dadurch, dass es mir gut geht, brauche ich auch keine Angst zu haben. Heute bin ich hier im Park, weil ich ein Date habe oder einen Spaziergang und ähm, ich lerne jemanden kennen und mal schauen. Ja, also wir haben ein bisschen geschrieben, tatsächlich noch gar nicht so viel, nur so die groben Sachen, wo man herkommt, wie alt man ist, so Hobbys und sowas oder Studium noch. Aber ich versuche mich eigentlich immer relativ schnell mit jemandem zu treffen, damit ich rausfinden kann, ob das überhaupt passt. Ich finde das immer ein bisschen unnötig, wenn man so ein halbes Jahr oder so schreibt und sich dann erst trifft, dann hat man vielleicht ein ganz anderes Bild von der Person oder man stellt sich die Person ganz anders vor. Ja, also die Sehnsucht, jemanden zu treffen, mit dem es passt, ist schon relativ groß. Aber jetzt bin ich noch jung. Ich meine, ich bin 23. Ich, äh, ich habe noch alle Zeit der Welt und ich hoffe einfach, ja, irgendwann bald mal jemanden kennenzulernen, wo ich denke, es passt. Auch für, für gerade jetzt, für ein Jahr, für ein halbes Jahr, für immer. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr offen, ähm, was das angeht. Will mich da auch nicht so festlegen. Aber es wäre einfach schön, mal wieder jemanden an seiner Seite zu haben. Ja. So, wir haben uns jetzt gerade verabschiedet. Und es ähm, war wirklich ein gutes Treffen. Seit langem mal wieder richtig gute Gespräch. Wir haben uns wirklich echt gut verstanden. Es hat auch wirklich Spaß gemacht. Ich kann mir vorstellen, ihn nochmal zu treffen. Nur ich weiß noch nicht so ganz, in welche Richtung das geht. Ich glaube, das müsste man einfach rausfinden, falls man sich nochmal trifft. Und ähm, ja, wir hatten viele Gemeinsamkeiten, wir haben viel gelacht und doch war sehr, sehr sympathisch. Und äh, mal schauen, ob es noch ein Treffen gibt oder nicht. Herzlich willkommen hier auf dieser wunderschönen Rathaustreppe in Lich. Wir sind die Songlines und wir finden es ganz toll, dass Sie alle gekommen sind und uns unterstützen. Und wie immer gilt, mitsingen ist ausdrücklich erlaubt, mitklatschen, feiern, haben Sie einfach Spaß, genießen Sie die Lieder, die wir für Sie singen. Und ich lasse am Ende auch mal so ein Hütchen rumgehen, da darf dann gerne auch die ein oder andere Spende reinwandern. Dankeschön. Ich glaube schon, dass manche Songs auf jeden Fall so einen Therapiefaktor haben und jeder verbindet ja auch mit verschiedenen Songs andere Sachen und ich habe auch meine Lieblingssongs im Chor, die ich mir immer wünsche, wenn es heißt, man darf sich was wünschen. Jetzt kann jeder Tag der schönste Tag in meinem Leben werden. Und das ist irgendwie so besonders. Das ist so schön, dass ich nach so einer schweren Zeit jetzt so positiv nach vorne blicken kann und aus jedem Tag das Beste machen kann. Ich freue mich einfach aufs Leben und auf alles, was noch kommen mag. Und ich habe ich hab Bock, wieder zu leben. Und ich möchte einfach glücklich sein. Und das ist auch so mein Ziel, wenn ich es beschreiben müsste fürs Leben. Ähm, einfach das zu tun, was mir gut tut, womit ich mich wohlfühle und einfach glücklich sein. Musik